questo, l'ultimo outlook sulle competenze dell'Ox, che dice attenzione, e non lo dice soltanto ai paesi come l'Italia che sono tra gli ultimi, lo dice anche alla Svezia che è tra i primi, mancano in tutti i paesi strategie di lungo periodo perché la formazione non può che essere continua, non c'è modo di salvarsi col diploma o la laurea conseguiti 5, 10 o 30 anni fa. Noi cominciamo con un passettino piccolissimo, uno misuriamo, volevo cercare di capire i dipendenti pubblici in che dimestichezza hanno col digitale, quale è quello che serve loro per lavorare. Fatto questo pro proponiamo piccoli moduli formativi su piccoli ambiti. Il Forme sta supportando il Dipartimento della Funzione Pubblica in, nelle diverse fasi dell'iniziativa che eh, riguarda il sistema di assessment sulle competenze digitali di base dei dipendenti della pubblica amministrazione. In particolare stiamo lavorando intanto per testare il sistema di eh, quesiti che servono a valutare le competenze previste dal syllabus, questo verrà fatto attraverso anche delle esperienze pilota con alcune importanti amministrazioni. Stiamo lavorando per supportare il Dipartimento a mettere a punto anche la piattaforma tecnologica che eroga eh, il sistema di assessment. Stiamo lavorando per fare anche un'analisi dell'offerta dell eh, di moduli formativi coerenti con il syllabus, quindi Stiamo lavorando per fare in modo che alla fine un dipendente pubblico o un'amministrazione che utilizza il sistema di assessment, quando ottiene un certo profilo con i gap di conoscenza su questi elementi che costituiscono le competenze digitali di base, riesce a essere indirizzato a quei moduli formativi, a quelle unità didattiche che sono coerenti con quel gap. Noi chiederemo a ogni dipendente quando si iscrive al syllabus, per, quindi per fare il primo test di valutazione, dammi il tuo nome e cognome, questo è evidente perché non si può fare due volte il test, dimmi il tuo profilo e il tuo titolo di studio. Quindi avremo per la prima volta, penso in Italia, uno spaccato su qualche centinaia di migliaia di persone mettendo insieme le informazioni, che titolo di studio hai, cosa fai nella tua amministrazione e quanto ne sai almeno nel digitale. Quando, spero, entro due o tre anni il syllabus competenze digitali sarà richiesto dal syllabus sulle competenze sulla trasparenza, dal syllabus sulle competenze degli, negli appalti, syllabus sulle competenze di non so che cosa, alla fin fine ogni amministrazione, il singolo ma l'intero paese, avrà uno spettro complessivo su quali professionalità ho e quali mancano, perché se non ho questo dato tutte le ipotesi su assumiamo A o assumiamo B sono sensate ma non si basano su evidenze, spero che senza paura molti dipendenti provino a farlo, a per capire, capire come sono, a che livello si collocano e due per poter accedere gratuitamente in maniera anonima, noi, noi non testiamo e non faremo, diciamo, non inseguiremo i singoli perché appunto la norma della privacy ce lo impedisce e non vogliamo farlo, però vorremmo che ciascuno provasse ad autoformarsi un catalogo formativo sulla base delle incompetenze che rileva, fine, per stare un pochino meglio dove? Sicuramente al lavoro, probabilmente anche a casa.